আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাগটাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জেনারেল পদের প্রিলিমিনারি এবং রিটেন ম্যাথ সলিউশনে প্রথমেই প্রিলিমিনারি ম্যাথ দিয়ে শুরু হবে বলেছে ইফ দ্য রেশিও অফ দ্য সেক্টর টু দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কেল ইজ থ্রি ইস টু ফাইভ অ্যান্ড দেন হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য আর্ক ইন দ্য সেক্টর টু দ্য সার্কাম ফ্রেন্স টু দ্য সার্কেল অর্থাৎ বলেছে দ্য রেশিও অফ দ্য এরিয়া অফ দ্য সেক্টর তার মানে হচ্ছে বৃত্ত কলার ক্ষেত্রফল বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে থিয়েটার ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাইয়ার স্কোয়ার এবং টু দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কেল তো বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাইয়ার স্কোয়ার এবং সেটা বলেছে কত থ্রি ইস টু ফাইভ এরপর বলেছে হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য সেক্টর তার মানে পরে বলেছে বৃত্ত কলার দৈর্ঘ্য এবং বৃত্তের পরিধির পরিধির দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত এই ধরনের অঙ্কে সবসময় রেজাল্ট এটাই হবে রেজাল্ট তারপর আমরা বের করে দেখাচ্ছি সো দেখা যাচ্ছে এটার পরিবর্তে লেখা যায় যদি পায়ার স্কে পায়ার স্কে দিয়ে আমি ডিভাইড করে দিই তাহলে আমি এটার ভ্যালু পেয়ে যাবো থ্রিটা বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সমান থ্রি ইস টু ফাইভ থ্রি ইস টু ফাইভ এর পরের অপশনে যেটা চেয়েছে অপশনে চেয়েছে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড তার মানে হচ্ছে বলেছে থ্রিটা বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু ইন্টু বিত কলার যে দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে টু পায়ার ইস টু হচ্ছে বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পায়ার এটা কত এটা আমাদেরকে বের করতে হবে সো এইখানে টু পায়ার টু পায়ার দিয়ে যদি আমি ভাগ করে দিই তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি বাই থ্রিটা বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং এটার ভ্যালু এখানে যা ছিল তাই তাই হবে অর্থাৎ থ্রি ইস টু ফাইভ হবে এই প্রশ্নের উত্তর থ্রি ইস টু ফাইভ হবে এই প্রশ্নের উত্তর পরের প্রশ্ন বলেছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস বি ব্র্যাকেট এক্স প্লাস এ বি এটা সঙ্গে সঙ্গে জিরো হয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত এটার ক্ষেত্রে এক্স এর ভ্যালু একটা হবে এ একটার ভ্যালু বি এটা সহজেই বলা যায় কারণ আমরা এক্স স্কোয়ারের সমীকরণ থেকে এটা জানি তারপরে সলভ করে দেখাচ্ছি সলভ এরকম যে এক্স স্কোয়ার এক্স দ্বারা গুণ করে দিতে হবে এক্স মাইনাস বি এক্স প্লাস এ বি ইজ ইকুয়াল জিরো দেন আমরা লিখতে পারি এক্স কমন যায় তার কাছে কমন হলে এক্স মাইনাস বি টু বি আবার এক্স বি কমন যায় তাহলে থাকে এক্স মাইনাস এ সমান জিরো তারপর লেগে যায় এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্সের দুইটা ফেলে ইদার এক্স ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল জিরো আর এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো সুতরাং সেখান থেকে মানে এরকম এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্স সমান সমান এ আর এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্স সমান সমান বি সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হবে এক্স এর ভ্যালু হবে দুইটাই এ বি এই দুইটি হবে এ প্রশ্ন উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে হোয়েন এ প্লট ইজ সল্ট সল্ট হোয়েন এ প্লট ইজ সোল্ড ফর টাকা দ্য ওনার লসেস ফিফটি And then what price must that plot be sold in order to gain 15%? Je, judi, uh, loss e, eta hai. Man, loss hai. Tahole, judi, hai. Tahole, so, ita, je, 15% loss করতে হয় মানে এতটাকা লস হয় তখন আসলে বিক্রয় হয় কত হান্ড্রেড মাইনাস ফিফটিন তাহলে হচ্ছে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট তো এইটি ফাইভ পার্সেন্ট যখন বিক্রি হয় তখন বিক্রয় মূল্য কত এটা দ্যাট মিনস হচ্ছে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল হচ্ছে এইটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট হলে কত ওয়ান পার্সেন্ট হলে এইটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এইটি ফাইভ তার বলছে ফিফটিন পার্সেন্ট গেইন ফিফটিন পার্সেন্ট গেইনে বিক্রয় মূল্য মানে হচ্ছে একশো পনেরো পার্সেন্ট তাহলে এটা হইলে কত হবে সেটাই হয়তো আমার বিক্রয় মূল্য ওকে ডিভাইড বাই এইটি ফাইভ এখন এটা কাটাকাটি করা পরীক্ষার হলে একটু টাফ সো এই জন্য আমাদেরকে প্রথমেই ছোট সংখ্যা দিয়ে কাটতে হবে আমরা যদি ফাইভ দিয়ে কাটাকাটি করি এটাকে ফাইভ দিয়ে কাটলে হচ্ছে পাঁচ দুগুণে দশ আর তিন পাঁচে পনেরো টোয়েন্টি থ্রি আর এটাতে পাঁচ দিয়ে কাটলে হচ্ছে সতেরো তার আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে সতেরো এই সতেরো এটার মধ্যে কাটাকাটি যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সতেরো অক্ষে সতেরো একবার তাহলে এখানে সতেরো আর থাকে হচ্ছে বিয়োগ করলে হচ্ছে সতেরো সেখানে আর একবার আর দুইটা শূন্য চলে আসবে এটা তাহলে এখানে টু থ্রি আর এটা হচ্ছে এগারোশো এখন টোয়েন্টি থ্রি আর হচ্ছে ইলেভেনের দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাবো টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি তার মানে পাচ্ছি টু ফাইভ থ্রি তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর দুই শূন্য থ্রি হান্ড্রেড সুতরাং পঁচিশ হাজার তিনশো টাকা হবে এই প্রশ্নের উত্তর পরের প্রশ্ন বলেছে টু বাইকস স্টার্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্রম ডেস্টিনেশন থ্রি হান্ড্রেড কিলোমিটার অ্যাপার্ট অ্যান্ড ট্রাভেল টুয়ার্স ইচ আদার প্রত্যেকেই 
একই দিকে যাচ্ছে ইফ দি ক্রস ইচ আদার এট দ্য ডিসটেন্স 130 কিলোমিটার फ्रॉम ওয়ান অফ দা ডিসটেন্স যে কোন এক সাইড থেকে 130 কিলোমিটার দূরে তারা দেখা করলো তো হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দা স্পিড এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে টু বাইস এর সেম টাইম তার মানে হচ্ছে টাইম এখানে কনস্ট্যান্ট এবং 300 কিমি মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এই একটা বাইক ও এদিকে যাচ্ছে ও এদিকে যাচ্ছে এবং তাদের দুজনের দূরত্ব হচ্ছে 300 কিলোমিটার এখন বলেছে যে তারা এক একটা জায়গায় ডিসটেন্স করলো যে কোন এক প্রান্ত থেকে 130 কিলোমিটার মনে করি যে এই প্রান্ত থেকে ও 130 কিলোমিটার আসছে এতটুকু দূরত্ব একশো তিরিশ কিলোমিটার তাই টোটাল দূরত্ব তিনশো কিলোমিটার তাহলে একশো তিরিশ গেলে তাকে হচ্ছে একশো সত্তর কিলোমিটার এদিকে এখন বলেছে যে যে হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দেয়ার স্পিড মনে করি এখানে প্রথম যেটা মনে করি এদিক থেকে বাম দিক থেকে যেটা আসছে সেটার স্পিড বেগ হচ্ছে ভি ওয়ান আর ডান দিক থেকে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ভি টু তাহলে ও যাচ্ছে কতটুকু ও চলে আসছে একশো সত্তর কিলোমিটার ও আসছে একশো তিরিশ কিলোমিটার যেহেতু টাইম ফিক্স সুতরাং এটা কাটাকাটি করলে হচ্ছে সেভেনটিন ইস টু থার্টিন এটা হবে এই প্রশ্ন উত্তর এখন এটাও হইতে পারতো এটা এরকম হইতে পারতো যদি ওর এটা হইতো উল্টো এটা হইতে পারতো যে ভি ওয়ান ইস টু ভি টু এটা একশো তিরিশ ইস টু একশো সেভেন্টি মানে একশো সত্তর এটা হইতে পারতো তেরো ইস টু শতক যেহেতু আমাদের অপশনে এটা আছে সুতরাং এটি হবে এই প্রশ্ন উত্তর পরের প্রশ্ন বলেছে ওয়ার্কার ইউনিয়ন কন্ট্রাক্ট স্পেসিফাইস অ্যাট সিক্স পারসেন্ট স্যালারি ইনক্রিজ প্লাস টাকা ফোর ফিফটি বোনাস ফর ইচ ওয়ার্কার প্রত্যেক ওয়ার্কারের জন্য চারশো পঞ্চাশ টাকা বোনাস আর হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট স্যালারি ফর এ ওয়ার্কার দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এইট পার্সেন্ট স্যালারি ইনক্রিজ সেটা যে কোনো ওয়ার্কারের জন্য আট পার্সেন্ট স্যালারি ইনক্রিজের সমান হবে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্কার স্যালারি বিফোর দ্য নিউ কন্ট্রাক্ট তার মানে হচ্ছে অরিজিনাল স্যালারি কত ছিল তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন যে সিক্স পার্সেন্ট স্যালারি আর ফোর ফিফটি টাকা বোনাস সেটা হচ্ছে এইট পার্সেন্ট স্যালারি সমান তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে এটাকে সাইড চেঞ্জ করি তাহলে টু পার্সেন্ট স্যালারি সেটা হচ্ছে ফোর ফিফটি টাকা তাহলে বলেছে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য ওয়ার্কার স্যালারি বিফোর মানে হচ্ছে অরিজিনাল স্যালারি কত তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে ওয়ান পার্সেন্ট স্যালারি তাহলে ফোর ফিফটি ডিভাইডেড বাই টু আর তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট যেটা অরিজিনাল ছিল সেটা সম সমান ফোর ফিফটি ইন্টু হানড্রেড ডিভাইড বাই টু এটা যদি কাটাকাটি করলে হচ্ছে ফিফটি এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ সেভ টোয়েন্টি ফাইভ আর টু টু আর জিরো মানে হচ্ছে বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা হবে তার অরিজিনাল স্যালারি ছিল পরে প্রশ্ন বলেছে দ্য টোটাল কস্ট অফ ফ্লোরিং এ রুম এট টাকা এইট পয়েন্ট ফাইভ পার স্কোয়ার মিটার ইস টাকা ফাইভ হান্ড্রেড টেন ইফ দ্য রুম ইস এইট মিটার হোয়াট ইজ দ্য ব্রেথ তাহলে প্রথমে বলেছে দ্য কস্ট অফ এ ফ্লোরিং একটা রুমকে ফ্লোরিং করতে হচ্ছে প্রতি স্কোয়ারে খরচ হচ্ছে তার সাড়ে আট টাকা তাহলে তাতে টোটাল খরচ হয় হচ্ছে পাঁচশো দশ টাকা এই রুমের লেন্থ যদি হয় আট মিটার তাহলে ব্রেথ কত তাহলে আমরা ধরে নিই ব্রেথ হচ্ছে এক্স তাহলে তার ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল হচ্ছে গিয়ে ক্ষেত্রফল হচ্ছে যেহেতু লেন্থ হচ্ছে এইট তাহলে এটা হচ্ছে এইট এক্স তাহলে তার পার স্কোয়ার ফিটে খরচ হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ টাকা তাহলে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে টোটাল খরচ তাই প্রশ্ন মতে যে এইট এক্স ইন্টু এইট পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে পাঁচশো দশ সো এখান থেকে আমরা এটাকে যদি সলভ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স সমস ওয়ান পাঁচশো দশ ডিভাইডেড বাই এইট আর এইট পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমি এইটটি ফাইভ লিখি তাহলে উপরে উপরে আমাকে টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে কাটি পাঁচ দিয়ে কাটলে দুই পাঁচ দিয়ে কাটলে সতেরো এই সতেরো এটার মধ্যে যে হচ্ছে তিন তিরিশ বার আর এটা এদের মধ্যে যে চার বার সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক সমস ওয়ান তিরিশ ভাগ চার তাহলে চার শতা আঠাশ আর দুই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং আমরা বলতে পারি এটার ব্রেথ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার সুতরাং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হবে এই প্রশ্ন উত্তর পরের প্রশ্ন খুবই সহজ বলেছে ফোর এক্স ইজ ইকাল টু ফিফটি টু তাহলে আমাকে বলেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার এর ভ্যালু কত তাহলে আমি যদি এক্স এর ভ্যালু বের করি এখান থেকে যে এক্স সময় সমান লিখতে পারি চার বাহান্ন থার্টিন সো এখান থেকে আমরা লিখেছি হচ্ছে থার্টিন স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার থার্টিন স্কোয়ার সংশোধন হচ্ছে একশো উনসত্তর মাইনাস হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ সংশোধন একশো চুয়াল্লিশ সুতরাং এই প্রশ্ন উত্তর হবে একশো চল্লিশ আমাদের প্রিলিমিনারি এম সিকিউ এতটুকুই পার্ট ছিল এরপর এখন আমরা দেখব হচ্ছে রিটার্ন পার্ট রিটার্ন এই ম্যাথটি বিজনেস ফ্যাকাল্টির একটা পরীক্ষা এসেছিল আমরা সেই নিয়মে না করে আমরা অনেকটা নিয়মে করতেছি
by what percent must be site of the base increase so that the volume of the pyramid is increased by 28 percent bolche ekta pyramid er je uchchota bereche 12 percent tahole etar base koto percent barate hobe jate etar aayaton obosshoi 28 percent barbe so ejonno amra sutro jani je jodi eta 12 percent bare er pore eta jodi dhore nei hocche eta bare hocche x percent bare base hocche x percent bare tahole tahole সূত্রটা হচ্ছে এরকম এরকম টুয়েলভ এক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটা আপনাদের অনেক পরিচিত সূত্র সো এটা সমান সমান হচ্ছে এখানে বারো হচ্ছে টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট হচ্ছে ইনক্রিজ করে এখন এই রকম একটা অবস্থা থেকে আমরা যদি এক্সের ভ্যালু বের করতে পারি দেখি পারি কিনা সো আমরা লিখতে পারি এখানে লিখতে চাই বারো পারসেন্ট যদি পারে যে ওয়ান একশো বারো ডিভাইডেড বাই এক্স আর এখানে বারো হচ্ছে একশো প্লাস এক্স ডিভাইড বাই হচ্ছে একশো আর এখানে যা আছে তাই বারো এক্স ডিভাইডেড বাই একশো আর এখানে আছে একশো আটাইশ ডিভাইড বাই একশো এখন আমরা লিখতে পারি যে উভয় পাশ থেকে সব জায়গায় যে একশো বারো যোগ একশো যোগ এক্স যোগ বারো এক্স সমান সমান একশো আটাইশ একসাথে দু একশো ভাগ করে দিলাম গুণ করে দিলাম সরি তো এখান থেকে আসা হচ্ছে দুশো বারো একশো যোগ দুশো বারো যোগ থার্টিন এক্স সমান সমান একশো আটাইশ আমরা লিখতে পারি যে থার্টিন এক্স ইজ ইকুয়াল টু এইটি ফোর সুতরাং বলতে পারি এক সময় সমান সেভেন সুতরাং সুতরাং এই যে বেস বাড়ে সুতরাং বলতে পারি যে বেসকে অবশ্যই সেভেন পারসেন্ট বাড়াইতে হবে সুতরাং এই সেভেন হবে এই প্রশ্নের উত্তর পরের মাত বলেছে এই সব কিপার বাইশ হান্ড্রেড ম্যাঙ্গোস এক টাকা টুয়েলভ পার ইচ হি সেলস সিক্সটি ম্যাঙ্গোস টাকা 17.4 পয়েন্ট ফোর ইচ অ্যান্ড এক্স ম্যাঙ্গোস এক টাকা ইলেভেন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান ইচ দ্য শপকিপার মেক্স এ প্রফিট অ্যাটলিস্ট টেন পারসেন্ট ফান্ড দ্য লিস্ট পসিবল বলে অফ এক্স বলেছে একজন দোকানদার সে একশো ম্যাঙ্গো পূর্ণ ক্রয় করলো তার মানে তার কস্ট প্রাইস হচ্ছে গিয়ে একশো গুণ বারো তার মানে তার হচ্ছে বারোশো টাকা হচ্ছে কস্ট প্রাইস এবং সে হি সেল সিক্সটি ম্যাঙ্গোস এক টাকা তার মানে তার সেলিং প্রাইস যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি ম্যাঙ্গো সে সেলিং করতে হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর টাকায় অ্যান্ড এক্স ম্যাঙ্গোস এর টাকা এত আর একটা হচ্ছে গিয়ে যে এই এত টাকায় এক্স ম্যাঙ্গোস সে সেল করতেছে তাহলে এটা হচ্ছে তার সেলিং প্রাইস এটা হচ্ছে তার সরি এটা হচ্ছে তার কস্ট প্রাইস এটা হচ্ছে তার সেলিং প্রাইস এখন সে বলেছে সে যদি টেন পারসেন্ট প্রফিট করে মানে এইটার এই সেলিং প্রাইসের টেন পারসেন্ট যদি সে প্রফিট করে তাহলে এক্সের মিনিমাম ভ্যালু কত তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেকশন আমরা লিখতে পারি যে সেলিং প্রাইস অবশ্যই বেশি তাহলে এটাকে আগে সলভ করে নেই এটাকে সলভ করলে আমরা এখানে পাচ্ছি যে সিক্স সিক্স সেটা হচ্ছে একটা শূন্য আছে তাহলে এক হাজার চুয়াল্লিশ প্লাস হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান এক্স তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন আমরা লিখতে পারি যে যে এইটা সেলিং প্রাইস হচ্ছে এক হাজার চুয়াল্লিশ প্লাস ইলেভেন মাইনাস হচ্ছে এই বারোশো যেটা কস্ট প্রাইস ছিল এবং এবং প্রফিট করবে কার উপরে কস্ট প্রাইজের উপরে তার মানে হচ্ছে বারোশো ইন্টু কত পার্সেন্ট টেন বাই একশো এটা এখন আমরা যদি এই ইকুয়েশন সলভ করতে পারি তাহলে আমরা এক্সের ভ্যালু পাবো সো আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা দাঁড়াবে আসলে আমি বলেছ যে মেক্স এ প্রফিট অ্যাটলিস্ট টেন পারসেন্ট তার মানে এখান থেকে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হয় এটা হবে মানে গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল এটা অ্যাটলিস্ট টেন পার্সেন্ট টেন হচ্ছে বেশি হইতে পারে সেই জন্য এইটা আসবে তাহলে সুবিধা হবে সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে ইলেভেন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান এক্স আর এখানে মাইনাস করলে হচ্ছে ওয়ান ফিফটি সিক্স ইজ ইকুয়াল এটা যা আছে এইভাবে লিখতে পারি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি গেলে থাকে হচ্ছে একশো বিশ তারপর আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান এক্স ইজ ইকুয়াল হচ্ছে একশো বিশ তাহলে এটা যোগ হয়ে যাবে তাহলে দুশো মানে একশো বিশ যোগ একশো ছাপ্পান্ন তাহলে আমি লিখতে পারি ইলেভেন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান এক্স ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল হচ্ছে দুশো ছিয়াত্তর সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে এক্স ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল দুশো ছিয়াত্তর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এগারো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি এবার যদি ভাগ করতে হবে আমি ক্যালকুলেশন দেখিয়ে দিচ্ছি 
এটা তাহলে নিচে যেহেতু ডাবল সেট টু সেভেন সিক্স উপরে দুইটা শূন্য চলে যাবে নিচে এগারোশো একত্রিশ তার মানে হচ্ছে আমাকে এগারোশো একত্রিশ দিয়ে টু সেভেন সিক্স ডবল জিরোকে ভাগ করতে হয় কে ভাগ করবো প্রথমে আমি দুইবার দিলে হচ্ছে এগারোশো দোকান হচ্ছে বাইশশো বাষট্টি আসতেছে সে যদি আমি মাইনাস করি তাহলে আমার আসবে হচ্ছে এখানে হচ্ছে এইট আর সেভেন সিক্স হচ্ছে নাইন আর থ্রি থ্রি হচ্ছে ফোর নাইন এইট এট জিরো তারপরে হচ্ছে ফোর নাইন তার মানে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি চার বার যাচ্ছে তারপর দিলে ফোর ফাইভ টু ফোর দেখুন তারপরে আমার থাকতে হচ্ছে হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স দশমিক চলে আসবে তাহলে শূন্য তা আবার আমার চারবার যাবে তাহলে ফোর ফাইভ টু ফোর এবার আসতেছে হচ্ছে আমার সিক্স থ্রি তখন দেখতে পাচ্ছি শূন্য দিলে হচ্ছে না সুতরাং টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোরে লিখতে পারি সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোরের চেয়ে বেশি তার মানেই সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্সের ভ্যালু এক্সের ভ্যালু গ্রেটার দান এর ইকুয়াল সেটা হবে তখন হয়ে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ সুতরাং টোয়েন্টি ফাইভ হবে এই প্রশ্ন উত্তর পরের প্রশ্ন বলছি এই ট্রেন হ্যাজ লেন্থ অব ওয়ান ফিফটি মিটার্স ইট ইজ পাসিং এ ম্যান হু ইজ মুভিং এট টু কিলোমিটার পার আওয়ার ইন দ্য সেম ডিরেকশান একই দিকে যাচ্ছে একই দিকে যাচ্ছে ট্রেনও যে দিকে যাচ্ছে মানুষটা একই দিকে যাচ্ছে সো বলছে টু কিলোমিটার সেম ডিরেকশান হয় দ্য ট্রেন ইথ ইন থার্টি সেকেন্ড সে সে ট্রেনটা ওকে পার্স করা হচ্ছে তিন সেকেন্ডে সরি তিন সেকেন্ডে ফাইন্ড আউট দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন মনে করি ট্রেনের স্পিড হচ্ছে এক্স এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার হ্যাঁ ইউনিটের একটা ব্যাপার আছে সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তাহলে এখানে ট্রেনও এদিকে যাচ্ছে মানুষটা এদিকে যাচ্ছে তাই ট্রেনের স্পিড এটা আর মানুষটা স্পিড হচ্ছে লোকটা স্পিড তুলে টু কিলোমিটার পার আওয়ার কে কাকে অতিক্রম করতেছে ট্রেনটা মানুষটাকে অতিক্রম করতেছে তাইলে হচ্ছে রিলেটিভ স্পিড রিলেটিভ স্পিড হচ্ছে রিলেটিভ স্পিড ট্রেনের স্পিড বেশি তো ট্রেনের স্পিড হচ্ছে আমার এক্স আর মানুষ হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে রিলেটিভ স্পিড হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এখন ট্রেনটা মানুষটাকে অতিক্রম করতেছে তার মানে হইতেছে এই রিলেটিভ স্পিড সমান সমান সে কত সেকেন্ডে তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান ফিফটি মিটার সে অতিক্রম করতেছে হচ্ছে তিন সেকেন্ডে তাহলে এটা এটা হচ্ছে ইউনিটিস মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড মিটার পার সেকেন্ডকে যদি আমি কিলোমিটার পার আওয়ারে নিতে চাই তাহলে আমাকে আঠারো বাই ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সো এটা আমরা জানি সো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এটা যদি কাটাকাটি করি হ্যাঁ এক্স মাইনাস টু সমান সমান কাটাকাটি করি এটা এটার মধ্যে যাচ্ছে সিক্স টাইমস আর এটা এটার মধ্যে যাচ্ছে থার্টি টাইমস তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এক্স ইকাল টু ওয়ান এইটটি প্লাস টু সমান হচ্ছে ওয়ান এইটটি টু ওয়ান এইট টু টু কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে এই প্রশ্ন তো সুতরাং এটাই ওয়ান এইটটি টু হবে এই প্রশ্ন তো সুতরাং আমাদের এই ম্যাথের সলভগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই এ বি সি ডি এই চ্যানেলটি জব ম্যাথ সলিউশন এটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং যে কোনো পরীক্ষা শেষে আমরা যে কোনো সলভ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি ধন্যবাদ সবাইকে